для подготовки семян используем банка пустая сами семена ложка вспомогательная посуда сито довольно мелкая сито кофемолка Область применения семечек тыквы в народной медицине обширна, а наиболее распространенное применение сырых семечек тыквы в народной медицине – это профилактика и излечение простатита и борьба с паразитами в желудочно-кишечном тракте. Научно доказано, что если ежедневно принимать семечки тыквы от простатита в профилактических целях, и для этого достаточно 60-70 зерен, то проблем с подобным заболеванием не возникает. Диетолог Эстер Блум, автор книги «Ешь, пей, хорошей», утверждает, что тыквенные семечки являются отличным средством для профилактики прыщей. Именно нехватка в организме цинка – приводят к образованию угревой сыпи. В процессе кожура шелуха от семечек остается в сети, а сами семечки измолотые в порошок попадают в чашку. По цвету, по цвету того, что в сети, можно определить, в силе семена просеялись или нет. Вот примерно отделили почти все семена. И процедуру подготовки тыквенных семечек к употреблению на 50% завершена. Теперь переложим в банку. Я считаю ложками. Сколько ложек? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот шесть ложек. Получилось сырья. Теперь способы употребления. Можно употреблять этот порошок тыквенных семечек. В таком виде, как есть, закрываем крышкой и ставим в холодильник. Рецепты во второй части этого видео. Хранить в холодильнике. Почему? Потому что в размолотом состоянии семена тыквы ну, относительно быстро прогоркают. Какие семена лучше использовать для этой процедуры? Есть семена тыквы, так называемые голосемянные. Можно погуглить в интернет и посмотреть, что это такое. Но, в принципе, любые другие семена, они довольно легко при этой процедуре кожура отделяются и получается семечки. Получается порошок семечек. Первый вариант. Храним порошок вот в таком виде. Сейчас второй вариант. Мед. Я храню мед в соках. Он там постоянно жидкий, 2-3 года. Перед употреблением просто перед сливая его в чашку. Я почитал, 
что <coughs> шесть ложек порошка примерно одну пятую часть меда добавляю в эту массу и тщательно перемешиваю все вот масса перемешалась Тоже хранить можно в холодильнике, лучше в холодильнике. Мед слегка консервирует семена. О способах употребления в следующей части фильма. Хранить можно в таком виде, как есть, или сделать шарики, как крупное дрожже. Тыквенные семечки с медом. Принимать можно по одной-две чайные ложки в день или по одному-два дрожже. Этой дозы достаточно, чтобы обеспечить организм значительным количеством микроэлементов и витаминов. Уже через неделю после приема этой смеси у вас может улучшиться работа пищеварительной системы, повысится иммунитет, появится сила и энергия. А мужчины, употребляющие тыквенные семечки, не встретятся с мужскими проблемами. Семена тыквы содержат в себе все необходимые полезные вещества, замедляющие старение. Согласно Юрведе, семена тыквы – это источник молодости и долголетия. Как уже говорилось, для мужчин польза этого продукта просто неоценима. Прием в пашелокических целях способен практически предотвратить возникновение и развитие такого заболевания, как аденома предстательной железы. Именно поэтому – Часто используют тыквенные семечки при простатите в народной медицине. Тыквенные семечки часто применяются в косметологии. А для того, чтобы женщине всегда выглядеть хорошо и отличаться нежной молодой кожей и роскошными волосами, полезно съедать ежедневно один стакан семян. На экране что дает употребление тыквенных семечек женщинам? Сейчас на экране, чем полезны тыквенные семечки для мужчин.